the Canadian women's soccer team made history by advancing to the semi-final round for the first time at the Universiade, an athletics open competition at the World Cup Stadium. Here's your recap of Day 6 in Guangzhou. Le Canada s'est assuré de réussir sa meilleure performance de l'histoire des universiades en soccer féminin en vainquant la République tchèque par la marque de 2 à 1. Mélissa Roy a marqué sur un pénalty à la 51e minute et Joël Gosselin a doublé l'avance des siennes à la 55e minute. La réplique des Tchèques est venue dans le temps réservé aux arrêts de jeu en fin de match. Cette victoire est d'autant plus impressionnante puisque les Tchèques comptaient 7 joueuses de leur programme national sur leur alignement, dont 5 sur la formation partante. Katrina Allison finished fourth in the women's 10,000 meters for the top finish on day one of track and field competition. Halfway through the men's decathlon, James Turner of Kelowna, BC sits in sixth position thanks to strong performances in the long jump and 100 meter dash. Seven Canadians advanced to the medal round on the track, while Agnes Esser advanced to the semifinals in the women's discus. Au volleyball féminin, le Canada a été écarté de la course aux médailles par la Russie. En quart de finale, les Russes ont eu le meilleur par la marque de 3 à 0. Les Canadiennes viseront maintenant la cinquième position. Elles affronteront la Colombie en demi-finale consolation jeudi soir. In the final day of shooting, the Canadian trio of Kelsey Bjorkman, Aaron Beckett and Carolyn Sims finished 13th in the team competition of the women's 10-meter air pistol. Mount Pearl Newfoundland native Samantha March closed out the competition in the women's 50-meter rifle in three-position event in 38th place with 546 points. Et voici ce qui s'est passé aujourd'hui à Guangzhou. And that's what happened today in Guangzhou.